లో ఫస్ట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ కింద అడిగేది మాక్సిమం ఎక్కువ సార్లు అడిగే క్వశ్చన్స్ అనమాట ఇవి సో ఇది ఒకటి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఆపరేషన్ ఆఫ్ సెల్లర్ సిస్టమ్స్ సో సెల్లర్ సిస్టమ్స్ యొక్క ఆపరేషన్ ఏంటి అని అడుగుతున్నాడు అనమాట ఆపరేషన్ ఆఫ్ సెల్లర్ సిస్టమ్స్ సో ఇప్పుడు ఇన్ కేస్ ఇలాంటివి మనకి ఇలాంటివి మనం అడిగినప్పుడు సో ఏ రకంగా రాయాలి ఏ రకంగా మనం దీన్ని దీని యొక్క దీనికి ఆన్సర్ రాయాలి అన్నది మనం చూసుకునేటట్లుగా అయితే సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆపరేషన్ సిస్టమ్స్ ఆపరేషన్ ఆఫ్ సెల్లర్ సిస్టమ్స్ అనేవి ఏ రకంగా క్యారెక్టరైజ్డ్ చేశాడంటే సో ఫస్ట్ ఆపరేషన్ ప్రొసీజర్ గురించి చెప్తాడు అనమాట ఆపరేషన్ ప్రొసీజర్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే సెకండ్ వన్ మ్యాక్సిమం నంబర్ ఆఫ్ కాల్స్ పర్ హవర్ పర్ సెల్ సో అంటే ఏంటి అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సెల్స్ లాగా ఉంటే స్టేషన్స్ అంటారు వాటిని మీకు క్లియర్ గా చెప్తానులేండి అవి ఏంటి అంటే నెక్స్ట్ అంటే ఇవి ఏంటి అంటే ఆపరేషన్ ఆఫ్ సెల్లర్ సిస్టమ్స్ కెన్ బి క్యారెక్టరైజ్డ్ యాజ్ అవి ఏ రకంగా క్యారెక్టరైజ్డ్ చేశాడంటే ఆపరేషన్ ప్రొసీజర్ నెక్స్ట్ అదే విధంగా మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ కాల్స్ మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ కాల్స్ పర్ హవర్ మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ కాల్స్ పర్ హవర్ పర్ సెల్ ఒక సెల్ లో ఒక హవర్ లో ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ కాల్స్ తీసుకోగలుగుతున్నాం నెక్స్ట్ అదే విధంగా మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఛానల్ మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఛానల్ పర్ సెల్ పర్ సెల్ కి మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఛానల్స్ అనేవి ఎన్ని ఉంటాయి అనేసి సో ఫస్ట్ వన్ మనం దేని గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం అండి ఆపరేషన్ ప్రొసీజర్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం ఈ ఆపరేషన్ ప్రొసీజర్ దగ్గర ఏం జరుగుతుంది అమ్మ ఈ సిఎంసి మొత్తం అంతా థీరీ సబ్జెక్టే సో మీరేంటంటే జస్ట్ సైడ్ హెడ్డింగ్స్ థీరీ నీట్ గా రాసేసుకుంటే సరిపోతుంది సో ఆపరేషన్ ప్రొసీజర్ అనేది మళ్ళీ అగైన్ ఫోర్ క్యా ఫోర్ క్యారెక్టర్ ఫోర్ పార్ట్స్ కింద మనకి డివైడ్ అవుతుంది అనమాట సో ఆపరేషన్ ప్రొసీజర్ అనేది సో అంటే ఏంటి సిల్లర్ మొబైల్ సిస్టమ్ యొక్క ఆపరేషన్ అనేది ఏ రకంగా జరుగుతుంది ఏ రకంగా జరుగుతుంది అన్నది మనకి ఇక్కడ మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం సో అయితే ఫస్ట్ ఆపరేషన్ ప్రొసీజర్ సో ఆపరేషన్ ప్రొసీజర్ ద ఆపరేషన్ ప్రొసీజర్ కెన్ బి క్యారెక్టరైజ్డ్ బై అగైన్ ఫోర్ పార్ట్స్ ఫోర్ ఫోర్ కేటగిరీస్ కింద మనకి ఫోర్ పార్ట్స్ కింద మనకి క్యారెక్టరైజ్డ్ చేశారు అదే విధంగా దాంతో అండ్ ఏ హ్యాండ్ ఆఫ్ ప్రొసీజర్ హ్యాండ్ ఆఫ్ ప్రొసీజర్ కూడా మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ డివైడెడ్ అండ్ ఫోర్ పార్ట్స్ అండ్ హ్యాండ్ ఆఫ్ ప్రొసీజర్ ఫోర్ పార్ట్స్ కింద ఇది డివైడ్ అయ్యింది అండ్ హ్యాండ్ ఆఫ్ ప్రొసీజర్ ఇది అంటే ఏంటనేది నేను చెప్తానులేండి హ్యాండ్ ఆఫ్ ప్రొసీజర్ సో ఫోర్ పార్ట్స్ కింద ఏ విధంగా అయ్యింది ఫస్ట్ ఆపరేషన్ ప్రొసీజర్ అనేది మొబైల్ యూనిట్ ఏదైతే ఉందో మొబైల్ యూనిట్ ని ఇన్స్టాల్ చేయడం మొబైల్ యూనిట్ ఇన్స్టాలేషన్ ఇన్స్టాలైజేషన్ మొబైల్ యూనిట్ ఇన్స్టాలైజేషన్ సెకండ్ వన్ ఏంటి అంటే మొబైల్ ఓరియంటెడ్ కాల్ మొబైల్ ఓర్ మొబైల్ ఒరిజినేటెడ్ కాల్ సో మొబైల్ ఒరిజినేటెడ్ కాల్ నెక్స్ట్ కేటగిరీ ఏంటి అంటే నెట్వర్క్ నెట్వర్క్ ఒరిజినేటెడ్ కాల్ నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి అంటే కాల్ టర్మినేషన్ కాల్ టర్మినేషన్ వీటితో పాటుగా హ్యాండ్ ఆఫ్ ప్రొసీజర్ కూడా ఉంటుంది అనమాట సో ఆపరేషన్ ప్రొసీజర్ అనేది మనం ఫస్ట్ సో మళ్ళీ ఒక్కసారి క్లియర్ గా చెప్తున్నాను ఆపరేషన్ ఆఫ్ సెల్లర్ సిస్టమ్స్ అనేది ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఎగ్జామ్ లో క్వశ్చన్ కింద కనబడితే సో అందులో ఈ ఆపరేషన్ ఆఫ్ సెల్లర్ సిస్టమ్స్ అనేది త్రీ కేటగిరీస్ కింద డిఫర డిఫరెన్షియేషన్ చేశారు త్రీ కేటగిరీస్ ఏంటంటే ఆపరేషన్ ప్రొసీజర్ మాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ కాల్స్ పర్ హవర్ పర్ సెల్ మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఛానల్ పర్ సెల్ 
సో ఇలా త్రీ పార్ట్స్ కింద క్యారెక్టరైజ్ చేశారు దాంట్లో ఫస్ట్ వన్ ఏదైతే ఆపరేషన్ ప్రొసీజర్ ఉందో అది మళ్ళీ అగైన్ ఫోర్ పార్ట్స్ కింద ఫోర్ పార్ట్స్ తో పాటుగా హ్యాండ్ ఆఫ్ ప్రొసీజర్ అనేది ఉందనమాట ఆ ఫోర్ పార్ట్స్ ఏంటంటే మొబైల్ యూనిట్ ఇన్స్టాలైజేషన్ మొబైల్ మొబైల్ ఒరిజినేటెడ్ కాల్ మొబైల్ ఒరిజినేటెడ్ సారీ నెట్వర్క్ ఒరిజినేటెడ్ కాల్ నెక్స్ట్ అదే విధంగా కాల్ టర్మినేషన్ సో ఒక్కొక్క ఒక్కొక్క దాని గురించి మనకి ఆ మాట్లాడుకునేటట్లుగా అయితే సో మనం ఫస్ట్ వన్ ఏం మాట్లాడుకుంటున్నాం అంటే మొబైల్ యూనిట్ ఇన్స్టాలైజేషన్ సో మొబైల్ యూనిట్ ఇన్స్టాలైజేషన్ అంటే ఏంటి సో వెన్ యూజర్ యాక్టివేట్స్ ద రిసీవర్ ఆఫ్ ది మొబైల్ యూనిట్ ద రిసీవర్ స్కాన్స్ ద సెటప్ ఛానల్స్ ఇట్ ఇట్ దెన్ సెలెక్ట్ ద స్ట్రాంగ్ గెట్స్ అండ్ లాక్స్ ఆన్ ఫర్ ఏ సటన్ టైమ్ సో ఇక్కడ ఇన్స్టాలైజేషన్ ఇందులోనే మనం మాట్లాడుతున్నాడు అనమాట సో యూజర్ అనేది ఎవరైతే యూజర్ ఉన్నారో యూజర్ అనేది యాక్టివేట్స్ ద రిసీవర్ రిసీవర్ ఆఫ్ ది మొబైల్ యూనిట్ సో మొబైల్ యూనిట్ యాక్టివేట్ రిసీవర్ మొబైల్ యూనిట్ అనేది యాక్టివేట్ అయిన తర్వాత ద రిసీవర్ స్కాన్స్ ద సెటప్ ఛానల్స్ ఇట్ దెన్ సెలెక్ట్ ద స్ట్రాంగెస్ట్ అండ్ లాక్స్ ఫర్ ద సటన్ టైమ్ సో సటన్ టైమ్ వరకు లాక్ అవుతుంది అనమాట సో ఇది మొబైల్ యూనిట్ ఇన్స్టాలైజేషన్ గురించి అంటే జస్ట్ ఇన్స్టాలైజేషన్ పార్ట్ అనేది ఏ రకంగా జరుగుతుంది అన్నది దాని గురించి ఇక్కడ మనం మాట్లాడుతున్నాడు అనమాట సో అయితే నెక్స్ట్ మొబైల్ ఒరిజినేటెడ్ కాల్ సో మొబైల్ ఒరిజినేటెడ్ కాల్ అంటే ఏంటి అంటే సో ఇక్కడ పర్టికులర్ గా ఇన్స్టాలైజేషన్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అయిపోయింది సో ఇక్కడ సింపుల్ గా రాసుకోండి మొబైల్ యూనిట్ ఇన్స్టాలైజేషన్ అంటే ఇన్స్టాలైజేషన్ ప్రాసెసింగ్ అనమాట దాని తర్వాత కాల్స్ కాల్స్ అనేవి ఏ రకంగా జరుగుతున్నాయి when user plays the call number of uh, number into a originating register in the mobile unit and purchase the uh, purchase and purchase the send button and purchase the send button so a request service sent on selected setup channel obtained by obtained from self location scheme obtained from self location scheme సో ఈ పర్టికులర్ గా మొబైల్ ఒరిజినేటెడ్ కాల్ అంటే ఏంటి అంటే యూజర్ అనేవాడు సో నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్ అనేవాడు కాల్డ్ నెంబర్ ఆఫ్ కాల్ నెంబర్ ఇన్ టు ద ఒరిజినేటింగ్ రిజిస్టర్ ఫ్రమ్ ద మొబైల్ యూనిట్ సో పచీస్ ద అండ్ సెండ్ బటన్ సో సెండ్ బటన్ ని సెండ్ చేస్తున్నారు అనమాట సో నెట్వర్క్ ఓరి ఒరిజినేటెడ్ కాల్ అంటే ఏంటి అంటే ల్యాండ్ లైన్ బేస్డ్ కాల్ అనమాట ల్యాండ్ లైన్ బేస్డ్ కాల్ సో నెక్స్ట్ కాల్ టర్మినేషన్ అంటే ఏంటి సో మొత్తం అంత కంప్లీట్ అయిపోయింది మాట్లాడేసిన తర్వాత యూజర్ అనేవాడు పర్టికులర్ గా దాన్ని ఆపివేయడం అనమాట సో బోత్ సైడ్ సో టర్మినేషన్ అంటే ఏంటి దెన్ ద మొబైల్ యూజర్ టర్న్ ఆఫ్ ద ట్రాన్స్మిటర్ సో ట్రాన్స్మిటర్ ని టర్న్ ఆఫ్ చేయడం అనమాట సో ఇది మనకి పర్టికులర్ గా ఆ దీని గురించి సో హ్యాండ్ ఆఫ్ ప్రొసీజర్ గురించి మీకు మళ్ళీ తర్వాత చెప్తాను సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి అంటే maximum number of calls per cell maximum number of calls per cell so maximum number of calls per cell uh, per hour and per cell ante enti ante ikkada deni meda based ayi untundi ante idi size of cell paina based ayi untundi size of cell as well as traffic conditions paina kuda depend ayi untundi traffic conditions of the cell ట్రాఫిక్ కండిషన్ ఆఫ్ ది సెల్ వీటిపైన ఇది డిపెండ్ అయి ఉంటుంది మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ కాల్ కాల్స్ పర్ హవర్ అండ్ కాల్ అండ్ పర్ సెల్ సో పర్ పర్ హవర్ కి పర్ ఒక సెల్ లో ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ కాల్స్ ని చేసుకోగలుగుతున్నాం అనేసి నెక్స్ట్ ఏంటి మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ సో మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఛానల్స్ పర్ సెల్ సో మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఛానల్స్ సో పర్ సెల్ అనేది మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఛానల్స్ సపోజ్ క్యాపిటల్ ఎన్ అని అనుకుందాం సో దెన్ యావరేజ్ కాలింగ్ టైమ్ కాలింగ్ టైమ్ ఇన్ ద సిస్టమ్ సో యావరేజ్ కాలింగ్ టైమ్ అనేది మనం తీసుకునేటట్లుగా అయితే ద స్టాండర్డ్ యూజర్ కాలింగ్ బిట్స్ మెనీ చేంజెస్ యాజ్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ చేంజింగ్ రేట్ సిస్టమ్ సిస్టమ్ అండ్ ద జనరల్ ఇన్కమ్ ప్రొఫైల్ ఆఫ్ ద యూజర్స్ సో జనరల్ ఇన్కమ్ ప్రొఫైల్ ఆఫ్ ద యూజర్స్ సో ఇక్కడ మాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ సెల్ అంటే ఏంటి అంటే సో నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ సెల్స్ ని ఇది అడ్జస్ట్ చేసుకుంటుంది అనమాట అంటే ఒక్కొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్ లోని 
సో ఒక్కొక్క స్టేషన్స్ ని అడ్జస్ట్ చేసుకొని దాంట్లో నెంబర్ ఆఫ్ కాల్స్ ని ఏ రకంగా ప్రొడ్యూస్ చేయాలన్నది అంటే పర్టికులర్ గా ఇది ఒక ఫ్రీక్వెన్సీ బ్యాండ్ ఇంకొక ఫ్రీక్వెన్సీ బ్యాండ్ ని ఎలా సెట్ చేసుకుంటుంది దాంట్లోని కొన్ని నెంబర్ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ కాల్స్ ని అసెస్ అసైన్ చేసుకుంటుంది అట్లా పర్టికులర్ గా ఒక్కొక్క దాంట్లోనే ఒక్కొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ ఛానల్స్ ని అడ్జస్ట్ చేసుకొని ఎన్ని ఎంత ఎంత ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్ లో ఎంత వరకు మనం ట్రాన్స్మిటింగ్ చేయొచ్చు అన్నది మనం ఇందులో పర్టికులర్ గా చూసుకుంటాం అనమాట ఇది ఆపరేషన్ ఆఫ్ సెల్లర్ సిస్టమ్స్ గురించి సింపుల్ అండ్ సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అర్థమైందమ్మా రైట్ సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ హ్యాండ్ ఆఫ్ ప్రొసీజర్ అనేసి ఒకటి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం ఇది కూడా చాలా సార్లు అడిగిన క్వశ్చన్ సో హ్యాండ్ ఆఫ్ ప్రొసీజర్ హ్యాండ్ ఆఫ్ ఇన్ మొబైల్ కమ్యూనికేషన్ ఇది ఒకటి చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ హ్యాండ్ ఆఫ్ హ్యాండ్ ఆఫ్ ఇన్ మొబైల్ communication hand off in mobile communication so mobile communication loni ee hand off hand off ane question anedi chaala saaru adugutadu so idi two marks kuda adugutu untadu so ante enti first of all what is hand off hand off ante enti so hand off ante enti ante so in mobile communication hand off is a uh, transmission for any given user of signal transmission from one base station to uh, another base station so oka base station anedi ila und ankonde so oka base station dagar nunchi inkoka base station ki manaki information anedi transmitting jarigithe okay so dani manamu hand off procedure an antam anamata so simple ga meeku cheppali ante హ్యాండ్ ఆఫ్ అంటే ఏంటి అంటే హ్యాండ్ ఆఫ్ మెకానిజం అంటే ఏంటి అంటే సో ట్రాన్స్ఫర్ హ్యాండ్ ఆఫ్ మెకానిజం అంటే ఏంటి అంటే హ్యాండ్ ఆఫ్ ప్రొసీజర్ అంటే ఏంటి అంటే ట్రాన్స్ఫర్ అండ్ అవుట్ గోయింగ్ కాల్ ఫ్రమ్ వన్ సెల్ టు అనదర్ సెల్ ఇది ఒక సెల్ అనుకోండి సో ఒక సెల్ దగ్గర నుంచి ఇంకొక సెల్ కి అవుట్ గోయింగ్ కాల్ ఏదైతే అవుట్ గోయింగ్ కాల్ ఉందో ఒక సెల్ దగ్గర నుంచి ఇంకొక సెల్ కి సో ట్రాన్స్ఫరింగ్ అవుట్ గోయింగ్ కాల్ ఫ్రమ్ వన్ సెల్ టు అనదర్ as user moves through the coverage area in cellular system ante oka cell nunchi inkoka cell ki ila maarutu untund anamata so din valla manaku advantage entante hand off hand off must be performed quickly so hand off must be performed quickly and performed interfrequently next adhe vidhanga performed successfully సో హ్యాండ్ ఆఫ్ మెకానిజం వల్ల మనకి అది అడ్వాంటేజ్ అనమాట సో ఇది హ్యాండ్ ఆఫ్ మొబైల్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ గురించి సో అంటే ఏ రకంగా మనకి ఇది ఎలా జరుగుతుంది అంటే ఈ రకంగా మనకి ఇక్కడ మనకి హ్యాండ్ ఆఫ్ ప్రొసీజరింగ్ అనేది ఈ రకంగా జరుగుతుంది అనమాట రైట్ ఇది హ్యాండ్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ గురించి రైట్ ఎనీ డౌట్స్ అర్థమైందమ్మా సో ఒక అవుట్ గోయింగ్ సెల్ ఏదైతే ఉందో అవుట్ గోయింగ్ కాల్ అనేది ఒక సెల్ దగ్గర నుంచి ఇంకొక సెల్ కి మూవ్ అవుతున్నప్పుడు సో మొత్తం కవరేజ్ కవరేజ్ ఆఫ్ సెల్లర్ సిస్టమ్ మొత్తం సెల్లర్ సిస్టమ్స్ ని ఇప్పుడు దీని మొత్తాన్ని ఒక సెల్లర్ సిస్టమ్ అంటాం అందులో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సెల్స్ ఉంటాయి సో ఒక ఆన్ గోయింగ్ కాల్ అనేది మనకి ఒక సెల్ దగ్గర నుంచి ఇంకో సెల్ కి ఇలా మూవ్ అవుతూ ఉండే ప్రాసెస్ ని మనం హ్యాండ్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ అంటాం అనమాట ఒక సెల్ దగ్గర నుంచి ఇంకో సెల్ కి మూవ్ అవుతూ ఉండే ప్రాసెస్ ని రైట్ క్లియర్ అమ్మా హ్యాండ్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ అర్థమైంది కదా సో ఇది కూడా ఒక వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ రైట్ ద ఆపరేషన్ ఆఫ్ అనలాగ్ అనలాగ్ అండ్ డిజిటల్ సిస్టమ్స్ ఆపరేషన్ ఆఫ్ అనలాగ్ అండ్ డిజిటల్ సిస్టమ్
అనలాగ్ అండ్ డిజిటల్ సిస్టమ్స్ ఇన్ సెల్లర్ మొబైల్ కమ్యూనికేషన్ అంటే అనలాగ్ అనలాగ్ అంటే ఏంటమ్మా అనలాగ్ మీన్స్ కంటిన్యూస్ అనలాగ్ అంటే కంటిన్యూస్ ఇది గుర్తుపెట్టుకో రై ఈ దీని గురించి ఇలాగ ఎప్పుడైనా కనబడింది అనుకోండి అనలాగ్ అంటే కంటిన్యూస్ అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి అండ్ డిజిటల్ అంటే డిస్క్రీట్ డిజిటల్ అంటే ఏంటి డిస్క్రీట్ సిగ్నల్స్ సో ఇప్పుడు అనలాగ్ సిస్టమ్స్ కి డిజిటల్ సిస్టమ్స్ కి మనం ఇన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దీంట్లో సెల్లర్ మొబైల్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్స్ లోని దీని యొక్క ఆపరేషన్ అనేది ఎలా జరుగుతుంది అనేది మనం చూసుకుందాం ఒక్క నిమిషం just a minute okay sir సో సింపుల్ గా అనలాగ్ సిస్టమ్ డిజిటల్ సిస్టమ్ ఆపరేషన్ ఆఫ్ అనలాగ్ సిస్టమ్ అండ్ డిజిటల్ సిస్టమ్ అనే క్వశ్చన్ ఎగ్జామ్ లో పడింది అనుకో ఇది ఎలా రాయాలి అంటే సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దాని యొక్క ఒక ఇలా ఇలా డిఫరెన్షియేషన్ ప్రకారంగానే రాసేసుకో సింపుల్ గా ఇలా గుర్తుపెట్టుకో సీరియల్ నెంబర్ కీ ఫీచర్ కీ ఫీచర్ సో అనలాగ్ సిస్టమ్ ఏ రకంగా ఉంటుంది అనలాగ్ సిస్టమ్ అండ్ దెన్ డిజిటల్ సిస్టమ్ సో ఫస్ట్ సీరియల్ నెంబర్ వన్ సీరియల్ నెంబర్ వన్ లో సిగ్నల్ టైప్ సిగ్నల్ టైప్ అనేది ఏంటి ఏ రకంగా ఉంటుంది సిగ్నల్ టైప్ టైప్ ఆఫ్ సిగ్నల్ సో అనలాగ్ లో ఏంటి అంటే మనం ఏ టైప్ ఆఫ్ సిగ్నల్ వాడుతామని చెప్పాను ఇప్పుడే చెప్పాను అనలాగ్ సిస్టమ్ లో వీ కెన్ యూస్ కంటిన్యూస్ సిగ్నల్ మర్చిపోవద్దు కంటిన్యూస్ సిగ్నల్స్ కంటిన్యూస్ సిగ్నల్స్ ని మనం ఎన్లాగ్ ఎన్లాగ్ లో వాడుతాం డిజిటల్ సిస్టమ్ లో మనం ఏ సిగ్నల్స్ వాడుతాం అని చెప్పాను డిస్క్రీట్ సిగ్నల్ వెరీ గుడ్ సో డిస్క్రీట్ సిగ్నల్స్ ని మనం వాడుతాం సో డిస్క్రీట్ సిగ్నల్స్ అంటే ఏంటి అంటే డిస్క్రీట్ ఇంటర్వెల్ టైమ్ సో విత్ రెస్పెక్ట్ టు బ్యానరీ లో మనం తీసుకునేటట్లుగా అయితే బ్యానరీ జీరో అండ్ వన్ సో బ్యానరీ జీరోస్ అండ్ వన్స్ సో జీరో మీన్స్ ఆఫ్ వన్ మీన్స్ ఆన్ సో ఇది అన్లాగ్ లో అయితే కంటిన్యూస్ సిస్టమ్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు మనకి మ్యాగ్నిట్యూడ్ తో తీసుకుంటాం అనమాట సో ఇది సిగ్నల్ టైప్ సెకండ్ వన్ ఏంటి అంటే వేవ్ వేవ్ టైప్ వస్తున్నాం వేవ్ టైప్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఎనలాగ్ సిస్టమ్స్ లో ఏ వేవ్స్ జనరేట్ అవుతాయి ఎనలాగ్ అంటే ఏంటి మనకి కంటిన్యూస్ గా వేవ్ జనరేట్ అవడం సో కంటిన్యూస్ గా ఎలా వేవ్స్ వెళ్తూ ఉంటాయి అంటే ఇది ఏ టైప్ ఆఫ్ వేవ్ సైన్ వేవ్స్ ఏ వేవ్ జనరేట్ అవుతాయి అమ్మా ఇక్కడ ఎనలాగ్ లోని సైన్ వేవ్స్ అనేవి జనరేట్ అవుతాయి అదే డిజిటల్ సిస్టమ్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఏ వేవ్స్ జనరేట్ అవుతాయి సో మనం జీరోస్ అండ్ వన్స్ అన్నా డిస్క్రిట్ సిగ్నల్స్ అనేవి అంటే ఏంటి జీరోస్ వన్స్ ఇది ఏ వేవ్స్ అమ్మా ఇవి ఈ రకంగా ఉండే వేవ్ మనం ఏమో ఏమంటాము స్క్వేర్ వేవ్స్ అంటాం అనమాట స్క్వేర్ వేవ్స్ సో ఈ రకంగా ఉండే వేవ్స్ ని స్క్వేర్ వేవ్స్ అంటాం డిజిటల్ లో మనకి స్క్వేర్ వేవ్స్ జనరేట్ అవుతాయి ఎనలాగ్ లో సైన్ వేవ్స్ జనరేట్ అవుతాయి వేవ్ టైప్స్ రైట్ క్లియర్ టెక్నాలజీ దగ్గరకు వచ్చేసరికి 
టెక్నాలజీ ఎనలాగ్ లో మనం ఏ టెక్నాలజీ వాడుతాం డిజిటల్ లో ఏ టెక్నాలజీ వాడుతాం సో అనలాగ్ లోకి వచ్చేసరికి అనలాగ్ సిస్టమ్ రికార్డ్స్ ద ఫిజికల్ వేవ్స్ అండ్ ద ఒరిజినాలిటీ ఈజ్ జనరేటెడ్ సో ఫిజికల్ వేవ్ ఫార్మ్స్ అనేవి జనరేట్ అయిన తర్వాత సో రికార్డ్ ద రికార్డ్ ద ఫిజికల్ వేవ్ ఫార్మ్స్ రికార్డ్ ద ఫిజికల్ వేవ్ ఫార్మ్స్ యాజ్ దే ఆర్ యాజ్ దే ఆర్ ఒరిజినల్లీ జనరేటెడ్ ఒరిజినల్ గా జనరేట్ అయిన సిగ్నల్స్ యొక్క వేవ్ ఫార్మ్స్ ని అది జనరేట్ చేస్తుంది అనమాట సో రికార్డ్ చేస్తుంది వేవ్ ఫార్మ్స్ ని ఒరిజినల్లీ జనరేటెడ్ సో అదే డిజిటల్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి డిజిటల్ సిస్టమ్స్ ఆర్ ఫస్ట్ ట్రాన్స్మిషన్ అన్లాగ్ వేవ్స్ లిమిటెడ్ సెట్ ఆఫ్ నెంబర్స్ రికార్డ్ ద డిజిటల్ స్క్వేర్ వేవ్స్ లిమిటెడ్ నెంబర్ ఆఫ్ సెట్స్ లిమిటెడ్ set of numbers limited set of numbers and then record and then record record them as digital sequence as digital sequence right okay sir idi technology paranga mana maatladukunte next transmission paranga mana maatladukunte ట్రాన్స్మిషన్ పరంగా మాట్లాడుకుంటే సో మనకి ఏది బాగా జరుగుతుంది డిజిటల్ లో బాగా జరుగుతుందో మనకు తెలుసు బట్ అన్లాగ్ లో ఎలా జరుగుతుందో డిజిటల్ లో ఎలా జరుగుతుందో మనం చూసుకునేటట్లయితే ఎన్లాగ్ సిస్టమ్స్ ఆర్ ఎఫెక్టెడ్ బై నాయిస్ డ్యూరింగ్ ద ట్రాన్స్మిషన్ నాయిస్ తోటి ఎఫెక్ట్ అవుతుంది ఎఫెక్టెడ్ బై నాయిస్ ఎన్లాగ్ సిస్టమ్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఎన్లాగ్ సిస్టమ్స్ ఆర్ ఎఫెక్టెడ్ బై దేంతో అమ్మా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది నాయిస్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అదే డిజిటల్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఇట్ కెన్ బి మేడ్ ఆఫ్ నాయిస్ ప్రూఫ్ సో దట్స్ వై నో లాస్ నో లాస్ అట్ ఆల్ సో వీటికి నాయిస్ నాయిస్ ప్రూఫ్ తోటి డిజిటల్ సిస్టమ్స్ మేడ్ చేస్తారు కాబట్టి దాంట్లో వితౌట్ నాయిస్ తోటి అంటే ఎటువంటి డిస్టర్బెన్సెస్ లేకుండా ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది రీచ్ అవుతుంది అనమాట సో ఇది ఫోర్త్ పాయింట్ కింద మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ పాయింట్ కింద మనం మాట్లాడుకునేటట్లుగైతే ఫ్లెక్సిబిలిటీ కీ ఫీచర్ అనేది ఫ్లెక్స్ కీ ఫీచర్ లో ఫ్లెక్సిబిలిటీ సో ఫ్లెక్సిబిలిటీ మనం మాట్లాడుకుంటే అన్లాగ్ సిస్టమ్స్ ఆర్ నాట్ ఫ్లెక్సిబుల్ అంత ఫ్లెక్సిబుల్ గా ఉండవు అనమాట అదే డిజిటల్ సిస్టమ్స్ ఆర్ డిజిటల్ సిస్టమ్స్ యొక్క హార్డ్వేర్ అనేది ఈజీగా మనం మార్చుకోవచ్చు అనమాట సో ఇట్ ఈస్ ఫ్లెక్సిబుల్ analog system yokka hardware anedi analog system hardware not flexible other digital yes, system dagarku vachariki digital system hardware is flexible flexible right next sixth sixth key feature dagarku vachariki manu bandwidth gurinchi manam maatladukuntunnam bandwidth సో బ్యాండ్ విత్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఎన్లాగ్ ట్రాన్స్మిషన్ అనేది తక్కువ బ్యాండ్ విత్ తీసుకుంటుంది లెస్ బ్యాండ్ విత్ అదే డిజిటల్ సిస్టమ్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి డిజిటల్ ట్రాన్స్మిషన్ హ్యాస్ మోర్ బ్యాండ్ విత్ ఎక్కువ బ్యాండ్ విత్ అనేది తీసుకుంటుంది అనమాట విత్ రెస్పెక్ట్ టు బ్యాండ్ విత్ తో మనం మాట్లాడుకునేటట్లుగా అయితే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ కీ ఫీచర్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి మెమోరీ సో మెమోరీ దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఎన్లాగ్ డేటా అనేది stored in form of wave wave signals waveform signals kind of store cheskuntundi waveform signals evaithe waveform signals unnayo aa waveform signals ni store cheskuntundi adhe digital data stored in the form of bits bits laga digital data anedi store cheskuntundi anamata right idi with respect to memory tho chusukune tatlagaithe so next key feature dagariki vachariki పవర్ రిక్వైర్మెంట్ పవర్ రిక్వైర్మెంట్ సో పవర్ రిక్వైర్మెంట్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి అన్లాగ్ సిస్టమ్స్ ఏంటి అంటే మోర్ పవర్ కావాలి అదే డిజిటల్ సిస్టమ్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే లో పవర్ ఉంటే చాలు ఇట్ హ్యాస్ మోర్ పవర్ ఇక్కడ లో పవర్ డిజిటల్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి మో లో పవర్ క్లియర్ నెక్స్ట్ 
నెక్స్ట్ కీ ఫీచర్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే కాస్ట్ కాస్ట్ అనే దగ్గరికి వచ్చేసరికి డిజిటల్ సిస్టమ్స్ ఎన్లాగ్ సిస్టమ్స్ అనేవి కొంచెం చీప్ యాజ్ కంపేర్ టు డిజిటల్ సిస్టమ్ డిజిటల్ సిస్టమ్స్ ఆర్ కాస్ట్లీ కొంచెం కాస్ట్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది వై బికాస్ డిజిటల్ కాబట్టి ఓకే సో ఎగ్జాంపుల్స్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి నెక్స్ట్ కీ ఫీచర్ టెన్త్ కీ ఫీచర్ ఎగ్జాంపుల్స్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి అన్లాగ్ సిస్టమ్స్ లో మనం ఎగ్జాంపుల్ కింద ఏంటంటే తీసుకోవచ్చు అమ్మా వాయిస్ రేడియో యూజింగ్ ఏఎం ఫ్రీక్వెన్సీ ఇలాంటివన్నీ మనం తీసుకోవచ్చు అనమాట అన్లాగ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇవన్నీ మనం ఎగ్జాంపుల్ కింద తీసుకోవచ్చు అన్లాగ్ సిస్టమ్స్ యొక్క ఎగ్జాంపుల్స్ అదే డిజిటల్ సిస్టమ్స్ లో ఎగ్జాంపుల్ కింద మనం ఏంటంటే తీసుకోవచ్చు కంప్యూటర్స్ సిడీస్ డివిడీస్ పెన్ డ్రైవ్స్ ఇవన్నీ మనం డిజిటల్ సిస్టమ్స్ లో ఎగ్జాంపుల్స్ కింద మనం కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు రైట్ సో ఇది పర్టికులర్ గా ఆపరేషన్ ఆఫ్ అన్లాగ్ సిస్టమ్స్ అండ్ డిజిటల్ సిస్టమ్ గురించి ఎనీ క్వారీస్ నెక్స్ట్ సెకండ్ యూనిట్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి సెకండ్ యూనిట్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ యూనిట్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ డిజైన్డ్ C by I ratio. <coughs> Explain. C by I ratio. Ratio. explain c by i ratio in mobile communication so c by i ratio ante enti asal c by ante enti ante so ikkada manam maatladukone tatlu gaithe so c by i ante carrier to interfere interference carrier carrier to inter fi friends carrier to ఇంటర్ఫిరెన్స్ సో మనం ఇది అసలు ఎలా ఎలా వర్కౌట్ అవుతుంది సిబి సిబిఐ ఐ రేషియో అనేది ఏ రకంగా ఉంటుందో మనం ఒకసారి చూసుకుందాము క్యారియర్ టు ఇంటర్ఫిరెన్స్ రేషియో సో క్యారియర్ టు ఇంటర్ఫిరెన్స్ రేషియో అనేది మనం చూసుకున్నట్లుగా అయితే ఏ రకంగా అవుతుంది అని మనం చూద్దాం అమ్మా చెప్పమ్మా మార్జన్ మార్జన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి బై ఐ మైనస్ సి బై ఐ రిక్వైర్డ్ సో మనం ఈ యొక్క రేషియోని విత్ రెస్పెక్ట్ టు డిసిబల్ తోటి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం ఓకే సో ఈ సి బై ఐ రేషియో అంటే ఏంటి సో సి బై ఐ రేషియోలోని మనం ఏ రకంగా మనం దీన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం అనేసరికి చూసుకునేటట్లుగా అయితే సో సి బై ఐ అంటే ఏంటి అంటే ఆల్ 
ఇట్ ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్ దీని యొక్క డెఫినేషన్ కింద మనం మాట్లాడుకుంటే ఇట్ ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్ ఆల్ యూజ్ఫుల్ సిగ్నల్స్ ఆల్ యూజ్ఫుల్ సిగ్నల్స్ బై ఆల్ యూజ్లెస్ సిగ్నల్స్ ఆల్ యూజ్లెస్ సిగ్నల్స్ సో విస్ సీమ్స్ దట్ ఇట్ ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్ క్యారియర్ అండ్ ఇంటర్ఫీరెన్స్ సిబిఐ అంటే ఏంటి అంటే సో ఆల్ యూజ్ఫుల్ సిగ్నల్స్ బై ఆల్ యూజ్లెస్ సిగ్నల్స్ సో మనం విత్ రెస్పెక్ట్ టు జిఎస్ఎం స్టాండర్డ్స్ లో మనం సెట్ చేసుకుంటే జిఎస్ఎం స్టాండర్డ్ అంటే గ్లోబల్ జిఎస్ఎం అంటే ఏంటమ్మా గ్లోబల్ గ్లోబల్ సిస్టమ్ ఫర్ మొబైల్ సో గ్లోబల్ సిస్టమ్ ఫర్ మొబైల్ సో ఈ జిఎస్ఎం స్టాండ్స్ లో మనం చూసుకునేటట్లుగా అయితే దాంట్లో దాంట్లో ఎంత ఉంటుంది అంటే ఈ ఇంటర్ఫీరెన్స్ అనేది సో విత్ రెస్పెక్ట్ జిఎస్ఎం స్టాండ్స్ లో మనం చూసుకుంటే ఈ ఈ దీని యొక్క రేషియో ఓకే ఏ రేషియో క్యారియర్ టు ఇంటర్ఫీరెన్స్ రేషియో అనేది ఎంత ఉంటుంది అంటే ఇన్ జిఎస్ఎం స్టాండర్డ్ సిబిఐ ఐ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు నైన్ డిబి సిబిఐ ఐ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు నైన్ డిబి సో ఇన్ ప్రాక్టికల్ గా అయితే సిబిఐ ఐ రేషియో అనేది గ్రాట్ దెన్ సారీ గ్రాట్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ట్వెల్వ్ డిబి ఉంటుంది అనమాట ప్రాక్టికల్ అప్లికేషన్స్ లోని ఓకే అయితే ఈ సిబిఐ రేషియో అనేది మనం మల్టీపాత్ మల్టీపాత్ సిగ్నల్స్ అనేవి ఇంటర్ఫీరెన్స్ చేసుకోవడం కోసం నెక్స్ట్ అదే విధంగా కో ఛానల్ అండ్ అడ్జస్టెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంటర్ఫీరెన్స్ చేయడం కోసం ఈ ఈ వీటి కోసం మనం ఈ సిబిఐ రేషియో అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుంటాం అనమాట సో దిస్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇన్ సెకండ్ యూనిట్ సిబిఐ రేషియో గురించి నెక్స్ట్ థర్డ్ యూనిట్ లో నుంచి ఒక ఎస్ఏ క్వశ్చన్ కింద మనం వస్తే థర్డ్ యూనిట్ లో మనం దేని గురించి మాట్లాడుతున్నాడు అంటే ఇక్కడ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ రియల్ టైమ్ కో ఛానల్ ఇంటర్ఫీరెన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ రియల్ టైమ్ రియల్ టైమ్ రియల్ టైమ్ కో ఛానల్ ఇంటర్ఫీరెన్స్ ఇంటర్ఫీరెన్స్ సో ఎక్స్ప్లెయిన్ రియల్ టైమ్ కో ఛానల్ ఇంటర్ఫీరెన్స్ నెక్స్ట్ అదే విధంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ నాన్ కోహరెంట్ ఇంటర్ఫీరెన్స్ నాన్ కో ఛానల్ ఇంటర్ఫీరెన్స్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ డైవర్టింగ్ రిసీవర్స్ సో వీటి గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం సో స్పీడ్ స్పీడ్ గా మనం చెప్పుకునేటట్లుగైతే real time co channel interference so e real time co channel interference lo kosariki సో ఇందులో ఏంటి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కో ఛానల్ ఇంటర్ఫీరెన్స్ అంటే ఏంటి అంటే ఇక్కడ సో ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది రీయూజ్ జరుగుతుంది అనమాట ఈ కో ఛానల్ ఇంటర్ఫీరెన్స్ లో ఫ్రీక్వెన్సీ రీయూస్ రీయూస్ జరుగుతుంది సో దే దేర్ ఆర్ సెవరల్ సెల్స్ యూస్ సేమ్ సెట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సెల్స్ ఎక్కువ సెల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ సెవరల్ సెల్స్ అనేవి విత్ రెస్పెక్ట్ ఒక సింగిల్ సీక్వెన్స్ అంటే సేమ్ సెట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ లోని సెవరల్ సెల్స్ అనేవి వర్కౌట్ అవుతున్నాయి అనమాట సో ఇక్కడ కో ఛానల్ సెల్స్ కో ఛానల్ సెల్స్ కో ఛానల్ ఇంటర్ఫీరెన్స్ జరుగుతుంది కో ఛానల్ ఇంటర్ఫీరెన్స్ జరుగుతుంది కో ఛానల్ సెల్స్ కో ఛానల్ ఇంటర్ఫీరెన్స్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట సో 
to reduce closed channel interference closed channel cells must be separated by the minimum distance so ee rakanga jarige vaatini reduce cheyadam kosam to reduce co channel interference interference avipodam ante enti oka phone call lo maatladutunna tappudu ఇంకొక ఫోన్ కాల్ అనేది దీంట్లో అటాచ్ అయిపోతుంది అనమాట అంటే లైక్ సపోజ్ అప్పుడప్పుడు డిస్టర్బెన్సెస్ వస్తాయి కదా సో ఇలాంటివి రాకుండా ఉండడం కోసం ఏ రకంగా అంటే ఇవి రెడ్యూస్ చేయడం అంటే అంటే ఒక దాని నుంచి ఒకటి ఇంటర్ఫీరెన్స్ అవ్వకుండా ఉండడం కోసం వీటిని రెడ్యూస్ చేయడం కోసం ఓకే వీటిని రెడ్యూస్ చేయడం కోసం ఏం చేశాడంటే సెపరేటెడ్ బై మినిమమ్ డిస్టెన్స్ ఇట్ ఈస్ సెపరేటెడ్ బై మినిమమ్ డిస్టెన్స్ మినిమం డిస్టెన్స్ తోటి దీన్ని సెపరేట్ చేశాడు అనమాట డిస్ సెపరేటెడ్ బై మినిమం డిస్టెన్స్ సో నెక్స్ట్ అదే విధంగా నెక్స్ట్ పాయింట్ కింద మనం మాట్లాడుకుంటే వెన్ ద సైజ్ ఆఫ్ సెల్స్ సైజ్ ఆఫ్ సెల్ ఏదైతే ఉందో అప్రాక్సిమేట్లీ సేమ్ అన్ని సెల్స్ మనకి సేమ్ సైజ్ లో తీసుకుంటున్నాడు అనమాట సో ఇట్లా మనకు అన్ని సెల్స్ ఏవైతే సెల్స్ తీసుకుంటున్నామో అన్ని సెల్స్ సేమ్ సైజ్ లో తీసుకుంటున్నారు నెక్స్ట్ ఇంక్రీజింగ్ రేషియో అనేది ఏదైతే క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డి బై ఆర్ సో ఇంక్రీజింగ్ రేషియో అనేది క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డి బై ఆర్ సో కో ఛానల్ ఇంటర్ఫీరెన్స్ ఈజ్ కాల్డ్ ద కో ఛానల్ రీయూజ్ రేషియో కో ఛానల్ ఇంటర్ఫీరెన్స్ నే మనం ఇంకో ఇంకొక పదం ఏమంటాం అంటే కో ఛానల్ రీయూజ్ రేషియో అంటారు అనమాట కో ఛానల్ రీయూజ్డ్ రేషియో అని కూడా అంటారు సో ఇది రియల్ టైమ్ కో ఛానల్ ఇంటర్ఫీరెన్స్ గురించి మన రియల్ టైమ్ లోని కో ఛానల్ ఇంటర్ఫీరెన్స్ అనేది ఏ రకంగా జరుగుతుంది అన్నది ఇది మనకి నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే సో మొత్తం థీరీ అండి ఇది మీరు ఏది రాసినా పర్లేదు నువ్వు ఏది రాసినా పర్లేదు ఎక్స్ప్లెయిన్ నాన్ కో ఛానల్ ఇంటర్ఫీరెన్స్ నాన్ కో ఛానల్ ఇప్పుడు ఏదైతే మాట్లాడుకున్నామో అది నాన్ కో ఛానల్ అయితే నాన్ కో ఛానల్ ఇంటర్ఫీరెన్స్ నాన్ కో ఛానల్ ఇంటర్ఫీరెన్స్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి సో విత్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎర్రర్స్ ఎర్రర్స్ అనేవి ఇంటర్ఫీర్ అయితే మనకి నాన్ కో ఛానల్ ఇంటర్ఫీరెన్స్ అనమాట సో నాన్ కో ఛానల్ ఇంటర్ఫీరెన్స్ అంటే ఏంటి అంటే రిమూవ్ చేయడం అనమాట సో అంటే కో ఛానల్ ఇంటర్ఫీరెన్స్ ని లేకుండా చేయడం ఓకే సో విత్ సీన్స్ దట్ కో ఛానల్ రిడక్షన్ దీన్ని ఇంకో క్వశ్చన్ కింద ఎలగడుతుండండి కో ఛానల్ రిడక్షన్ అని కూడా అంటారు అనమాట సో ఇది ఏ రకంగా మనం రిమూవ్ చేయొచ్చు అంటే ద బేస్ స్టేషన్ యాంటీనా హైట్ must be decided okay so base station of antenna anedi height anedi increase cheskuntu mano ee co channel interference ni remove cheyochu anamata next adhe vidhanga aa ee yokka antennas anevi mano hill stations loni next adhe vidhanga maximum height places lo kuda pettukoni dinni ante co channel interference ni reduct cheyochu anamata height of antenna anedi penchukoni మోర్ ఎఫెక్టివ్ గా మనం రిసీవ్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ అదే విధంగా కో ఛానల్ ఇంటర్ఫీరెన్స్ అనేది ఏ రకంగా రిమూవ్ చేయొచ్చు అంటే 
టిల్టెడ్ యాంటినా యూజ్ చేసుకోండి టిల్ట్ టిల్టెడ్ యాంటినా ప్యాటర్న్ టిల్టెడ్ యాంటినా ప్యాటర్న్ యూజ్ చేసుకొని మనం ఈ కో ఛానల్ ఇంటర్ఫీరెన్స్ ని మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు దట్ ప్యాటర్న్ ఏదైతే టిల్టెడ్ యాంటినా ప్యాటర్న్ అని మాట్లాడుకుంటున్నామో టిల్టెడ్ యాంటినా ప్యాటర్న్ అంటే ఏంటి అంటే ఇలా వస్తుంది అనమాట రేడియేషన్ ప్యాటర్న్ మనం ఆల్రెడీ మాట్లాడుకున్నాం కదా సో ఇలా వస్తుంది రేడియేషన్ ప్యాటర్న్ అనేది సో అంటే అంబ్రెల్లా షేప్ లో మనకి రేడియేషన్ ప్యాటర్న్ అనేది వస్తుంది అనమాట రైట్ నెక్స్ట్ ఇంకొక ఇంకొకలాగా ఏ విధంగా మనం ఈ కో ఛానల్ ఇంటర్ఫీరెన్స్ ని మనం రిమూవ్ చేయొచ్చు అంటే సో బేస్ స్టేషన్స్ ని మనం వాడుకోని అంటే యూజ్ డైరెక్షనల్ యాంటీనాస్ అనేవి యూజ్ చేసుకొని మనం ఈ కో ఛానల్ ఇంటర్ఫీరెన్స్ అనేది మనం రిమూవ్ చేసుకోవచ్చు తగ్గించుకోవచ్చు అనమాట సో ఇది నాన్ కో నాన్ 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 కో ఛానల్ ఇంటర్ఫీరెన్స్ అంటే మీన్స్ ఏ రకంగా మనం కో ఛానల్ ఇంటర్ఫీరెన్స్ ని రిమూవ్ చెయ్యొచ్చు అన్న దాని గురించి మనం మాట్లాడుతున్నారు అనమాట నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ డైవర్సిటీ డైవర్సిటీ ఆఫ్ రిసీవర్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ డైవర్సిటీ ఆఫ్ రిసీవర్స్ సో ఇది దీనికి ఏ విధంగా రాయాలి అంటే ఈ క్వశ్చన్ ఇస్తే explain diversity of receivers so diversity of receivers ikkada manaki asala diversity ante enti ee diversity anedi endukosam kavali anedi manam first mana maatladukundam so diversity ante enti ante it seems that it is the most powerful communication technique diversity ante enti ante amma most powerful communication technique that provides wireless link wireless link edaithe undo wireless link ni provide chestund anamata so improving the communication channel with low cost with low cost సో ఇది డైవర్సిటీ అంటే డైవర్సిటీ అంటే ఏంటి అంటే మళ్ళీ ఒకసారి క్లియర్ గా పవర్ఫుల్ కమ్యూనికేషన్ టెక్నిక్స్ ని ప్రొవైడ్ చేయడం కోసం ఈ డైవర్సిటీ అనేది యూజ్ అవుతుంది ఇట్ ప్రొవైడ్స్ వైర్లెస్ లింక్ ఇంప్రూవింగ్ ద కమ్యూనికేషన్ సో కమ్యూనికేషన్ ఇంప్రూవింగ్ చేయడం కోసం నెక్స్ట్ అదేవిధంగా విత్ లో కాస్ట్ విత్ లో కాస్ట్ అయితే ఈ యొక్క డైవర్సిటీ యొక్క అవసరం ఎందుకోసం కావాలి అంటే సో ఒక రేడియో ఒక రేడియో పాత్ దగ్గర నుంచి మనకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఛానల్స్ త్రూ వెళ్ళి ఆ సో ఇది ఇది ఏ రకంగా జరుగుతుందో మనం ఒకసారి మనం చూసుకునేటట్లు అయితే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మోడ్యులేషన్ జరుగుతుంది మోడ్యులేషన్ జరిగిన తర్వాత సో ఇక్కడ నుంచి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఛానల్స్ కి మనకి ఎట్లా మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది లైక్ ఛానల్ వన్ ఛానల్ టూ ఛానల్ ఎన్ అంటే ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ బ్రాంచెస్ కి డిఫరెంట్ మోడ్యులేషన్ త్రూ అంటే సిగ్నల్ అనేది ఈ రకంగా ఒక్కొక్క దానికి వెళ్తుంది అనమాట సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఎన్ బ్రాంచ్ ఎన్ బ్రాంచ్ డైవర్సిటీ ఛాంబర్ ఎన్ బ్రాంచ్ డైవర్సిటీ ఛాంబర్ ఉంటుంది దెన్ ఆఫ్టర్ వర్డ్స్ డిమాడ్యులేషన్ జరుగుతుంది డిమాడ్యులేషన్ జరుగుతుంది అనమాట ఇక్కడ సో ఇది డైవర్సిటీ ప్రాసెసింగ్ అనేది ఏ రకంగా జరుగుతుంది అన్నది సో అయితే ఈ యొక్క డైవర్సిటీ యొక్క క్లాసిఫికేషన్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఇవి టూ టైప్స్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్స్ జరుగుతాయి అనమాట అవి ఏంటి అంటే అంటే మోనో డైవర్సిటీ మైక్రో డైవర్సిటీ మోనో మైక్రో సో మోనో డైవర్సిటీ అంటే ఏంటి అంటే 
large scale fending large scale fading so next micro diversity and intent is small scale fading large scale fading micro and small scale fading so yala jarutunna classification dagger ko sarake So, this particular uh, diversity is so frequency diversity is also known as frequency diversity. So, we can choose to choose this particular So, frequency diversity is known as serial serial and parallel. Ki convert the next thing is uh, clipping slone, lone, use slone, clipper slone, water slone. Simple ga chappal ande diversity ante 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 tapin chuno. Oka side nunchi unko side ki manke move chedu ana matra diversity. Diver, uh, diversity ante 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 move chedu ana matra. So next uh, unit four nunchi important questions ante 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 first one first se gurinch mana matra ko na title gaye free space propagation and mobile radio propagation. Free space propagation and mobile radio propagation so it is a very important question so free space propagation and the other way the next other thing mobile radio propagation and the era can go to the another one we could choose to know free space propagation model so propagation models only free space propagation model One second. So, this e particular free space propagation model is e e e e e e e e So, here uh, particular free space propagation model on for for clear LOS and LOS and line of stride and the transmitter the Gernunchi receiver the Gerki same Okate Velo propagation Jarit and Okate Velo communication Jarit for clear LOS between transmitter to receiver. Transmitter to receiver. E rakanga jariti that ni manam free space propagation and on matter. So then then ye rakanga manam calculate chasta manta assume that receiver power delay decays. The function transmitter and receiver distance separation. So raised some power. So then you have power and the rakanga measure chasta manta receiver power and the so p suffix r of d is equal to p of t g of t and g of r lambda square by 4 pi square d square l so here capital l is nothing but system loss factor system loss factor 
so here capital uh, g and t and t gain so gain of the receiver and gain of the transmitter gt gr so g ee uh, oka gain anedi gain of the antenna nu find out cheyadaniki mana indulo cheptunna awp lo 4 pi ae by lambda square 4 pi ae by lambda square ae ante effective area gain calculate cheyadaniki idoka formula anamata next ee oka free space propagation model lone manaki uh, general ga effective radiated power anedi use chestam indulone effective radiated power so ee effective radiated power anedi compared to half wave dipole antennas kante manaki koncham ekku ga untund anamata so ee rakamga aithe manam same ipudu mobile radiation propagation anedi ela jarugutundo chuddam mobile radio propagation mobile radio propagation so radio radio propagation anedi manaki uh, yellow jarutundi manaki radio propagation anedi signal yoka strength paina depend ayi untund anamata so signal strength paina next adha vidhanga vaatil paina depend ayi untundi So most uh, must be strong enough between base station and mobile unit Majja signal your strongness and pain mobile radio propagation and they depend on the matter. Okay, so the mobile radio propagation Gurinchi. So simple gummy go in concho clear ga teleali and mobile radio propagation Gurinchi mobile radio channel is important factor in wireless system. Wireless systems loni mobile radio ane di chala important factor an matter. Wireless systems gurinchi mana matla do kunte. Aithe mo, uh, modeling of the radio channel can be done satisfy uh, satisfy and re, uh, receiver measurements ni e mobile radio pro, uh, mobile radio propagation loni mano choose kunta mand. So ivi particular ka space space propagation gurinchi next ta the denga mobile radio propagation gurinchi. So generally, the only propagation models like us, the large scale propagation models, on the small scale propagation models, go down on the other matter. So, if we propagations go in here, next uh, important question, on the other difference between point to point and uh, mobile to mobile propagation. Point to point propagation, uh, mobile to mobile propagation, and they are asking the general thing, the other. Point to point propagation, mobile to mobile propagation. So, the name on Lee model and Ankoda and Tom point to point mobile communication. Ne? Lee model point to point mobile communication
సో పాయింట్ టు పాయింట్ కమ్యూనికేషన్ అనేది సో చాలా మోర్ ఎఫెక్టివ్లీ సో పాయింట్ టు పాయింట్ కమ్యూనికేషన్ ఈజ్ ఏ నథింగ్ బట్ ఈజియెస్ట్ అండ్ మోర్ ఎఫిషియంట్ వే టు ప్రొవైడ్ వైర్లెస్ కనెక్షన్ సో టు ప్రొవైడ్ వైర్లెస్ కనెక్షన్ సపోజ్ ఇది ఒక బిల్డింగ్ అనుకోండి సో ఇక్కడ ఒక యాంటీనా మనం ఎట్లా పెట్టుకుంటే సో త్రూ దీని ద్వారా మనకి వైర్లెస్ కనెక్షన్ అంటే ఇట్లా ఇది ఒక బిల్డింగ్ రేంజ్ ఇది ఒక బిల్డింగ్ రేంజ్ సో మనకి ఏమవుతుంది సో మొబైల్ స్టేషన్స్ దగ్గర నుంచి మనకి రిసీవ్ అవుతాయి సో పాయింట్ టు పాయింట్ కమ్యూనికేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఈజియెస్ట్ అండ్ మోర్ ఎఫిషియంట్ వే ప్రొవైడ్ వైర్లెస్ కనెక్షన్ ఫ్రమ్ వన్ లొకేషన్ టు అనదర్ లొకేషన్ లైక్ బిల్డింగ్ ఏరియాస్ నెక్స్ట్ అదే విధంగా వీటికి సో దీని ద్వారా మనకు అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే సో మనం ఎటువంటి వైర్ ని వాడాల్సిన అవసరం లేదు వైర్స్ కి లీజింగ్ ఫీ లీజింగ్ అనేది మనం పే చేయాల్సిన అవసరం లేదనమాట సో ఇది పాయింట్ టు పాయింట్ కమ్యూనికేషన్ గురించి సో పర్టికులర్ గా ఈ పాయింట్ టు పాయింట్ అప్లికేషన్స్ ఎక్కడెక్కడ వాడుతాం అంటే బిల్డింగ్ టు బిల్డింగ్ కనెక్టివిటీ లీజెడ్ లైన్ రీప్లేస్మెంట్ నెక్స్ట్ అదే విధంగా ఫైబర్ లైన్ రీప్లేస్మెంట్ వైర్లెస్ ఫెయిల్ ఓవర్ అండ్ హై స్పీడ్ కనెక్టివిటీ సో అప్లికేషన్స్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఎక్కడెక్కడ వాడుతామంటే కనెక్టివిటింగ్ మల్టిపుల్ బిల్డింగ్స్ అండ్ సిసిటీవీస్ అండ్ లైన్ రీప్లేస్మెంట్ అండ్ ఫైబర్ రీప్లేస్మెంట్ అండ్ అవుట్డోర్ వైఫై సో వీటిల్లో మనకి పాయింట్ టు పాయింట్ కమ్యూనికేషన్ గురించి మనకి వస్తుంది అనమాట నెక్స్ట్ మొబైల్ టు మొబైల్ కమ్యూనికేషన్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి మొబైల్ టు మొబైల్ ప్రాపగేషన్ మొబైల్ టు మొబైల్ ప్రాపగేషన్ మొబైల్ టు మొబైల్ ప్రాపగేషన్ సో మొబైల్ టు మొబైల్ ప్రాపగేషన్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఇది ఏ రకంగా జరుగుతుంది అన్నది మనం చూసుకునేటట్లుగైతే సో ఇది సింపుల్ అండి సో రిసీవర్ ఉంటుంది అండ్ ట్రాన్స్మిటర్ ఉంటుంది సో మొబైల్ టు మొబైల్ ప్రాపగేషన్ నియర్ బ్యాండ్ ఏ యాంటీనాస్ పైన నుంచి జరుగుతుంది అనమాట సో మొబైల్ టు మొబైల్ ప్రాపగేషన్ అనేది సో అంటే లైక్ ఏంటంటే సపోజ్ ఈ రకంగా మనకి తీసుకునేటట్లుగైతే సో కార్ అనేది తీసుకుంటున్నాం సో ఇది ట్రాన్స్మిటింగ్ లో ఉంది సో ఇది ఇది ఇలా మూవ్ అవుతున్నప్పుడు ఇది ఏం జరుగుతుంది అంటే నియర్ బై ఏరియాస్ దగ్గర నుంచి సిగ్నల్స్ అనేవి తీసుకుంటుంది అనమాట సో ఒక ఏరియా దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఆ ఏరియా బేస్ స్టేషన్ దగ్గర నుంచి వచ్చే సిగ్నల్స్ దీన్ని బేస్ స్టేషన్స్ అంటారు సో బేస్ స్టేషన్ దగ్గర నుంచి సబ్ స్టేషన్కి వెళ్తే సబ్ స్టేషన్ దగ్గర నుంచి సిగ్నల్స్ అనేవి మనకు వస్తాయి అనమాట సో అలా నెక్స్ట్ ఏరియాల దగ్గరికి వచ్చేసరికి నెక్స్ట్ ఏరియా యొక్క సిగ్నల్స్ అనేవి తీసుకుంటుంది అనమాట సో అలా ఆ రకంగా మనకి తీసుకొని తీసుకొని సిగ్నల్స్ ని రిసీవ్ చేసుకోవడానికి మనం మొబైల్ టు మొబైల్ ప్రాపగేషన్ అని అంటాం రైట్ ఇది మొబైల్ టు మొబైల్ ప్రాపగేషన్ గురించి ఒకసారి మీకు దీని యొక్క వీడియో లెక్చర్ కూడా పెడతాను నెక్స్ట్ నోట్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తాను నోట్స్ లో మిగతా కాన్సెప్ట్స్ కూడా ఉంటాయి ఒకసారి చూసుకోండి